మేరు నగధీరుడు సాగర గంభీరుడు నందమూరి వారసుడు నందమూరి అందగాడు మన ముందు ఉన్నారు నట సింహం బాలకృష్ణ గారు నమస్తే అండి చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మా సింహం ఒక ప్రాపర్ పేరుతో వస్తుంది ఎన్బీకే సింహంతో మీరు మమ్మల్ని పలకరించబోతున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ బాలకృష్ణ గారు లెజెండ్ ఒక మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు అంటే ఒక సంవత్సరం దాటిన సినిమా దాదాపు నాలుగు వందల రోజులు ఆడిన సినిమా తర్వాత మీ మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బాగా పెరిగిపోయి ఉంటాయి కదండి లయన్ ఏమిస్తోంది మా ఎన్బీకే లయన్ ఏమి ఇవ్వబోతోంది యాక్చువల్లీ ఒక పిక్చర్ బాగా సక్సెస్ అయ్యాక మీరు మీరు అన్నట్టు ప్రేక్షకుల అభిమానులు ఇంకా మా బాధ్యత అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్లు పెంచుకోవడం ఓ సినిమా గురించి ఒక రాబోయే సినిమా గురించి ఇప్పుడు సినిమా చేసాం సినిమా సినిమా తర్వాత మేము సినిమా గురించి మర్చిపోయాం లెజెండ్ లెజెండ్ సినిమా గురించి లెజెండ్ ఒక మంచి సినిమాని ఇద్దాం ఒక అన్ని నవరసాలు బాలకృష్ణ సినిమా అంటే అన్నీ ఉండాలి అన్ని నవరసాలతో కూడిన మంచి సినిమా ఇద్దాం అనే అభిప్రాయంతో తీసి అంత తప్పితే అదే లాయన్ సినిమా మళ్ళీ బద్దలు కొడుతుందని కొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తుందని ఆ ఉద్దేశంతో ఎప్పుడు తీరే ఎందుకంటే ఆ ఉద్దేశం తీసినప్పుడే ఒక సినిమా కొంచెం మనం అనుకున్న స్థాయికి చేరకపోవడం అనేది నా నమ్మకం సో మనం క్లీన్గా మాకు మంచి సినిమా అందిద్దాం ఓ మంచి అలాగే కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని అప్పుడు అంటే ఇది ఒక రికార్డు సింహ అనేది బోయపాటి శ్రీను గారి డైరెక్షన్లో సింహ ఒక రికార్డు సృష్టించి మళ్ళీ మా రికార్డులు మేమే మా కాంబినేషన్ మళ్ళీ తిరిగి రాయడం అన్నది మీరు సెట్ చేస్తున్నారు మాకు ఇలా కుదిరింది కెమిస్ట్రీ కొందరు కొడితే ఎక్స్రేలో కనపడుతుంది మరికొందరు కొడితే స్కానింగ్ లో కనపడుతుంది అదే నేను కొడితే హిస్టరీలో వినపడుతుంది ఇండస్ట్రీ చాలా ఏళ్ల తర్వాత దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత అలాంటి పండుగ చేసుకునే అవకాశాన్ని చూసింది అంటే నేను ఎప్పుడు ఇది ప్రజలకే ఈ యొక్క ఘనతని వాళ్ళకి ఆపాదిస్తాను ఎందుకంటే ఏదో తీసాం మా ధర్మం ఇందాక చెప్పినట్టు మంచి సినిమా తీసాం సినిమా తీసి వాళ్ళ ముందు ఉంచాం ఆ రిజల్ట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న తరుణంలో వాళ్ళు నీరాజులను అర్పించి ఇంత ఘన విజయాన్ని ఇచ్చినందుకు అంటే ఒకటి ఆ రామానవ గారు ఆయన అబ్బాయిగా పుట్టడం తర్వాత అటువంటి మంచి ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్స్ చేయడం అలాగే ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్స్తో పాటు క్యారెక్టర్స్ దా క్యారెక్టర్స్ని డైరెక్టర్ చక్కగా మలచడం ఆయనకి ఎలా కావాలో చేసుకోవడం అది నేను ఎప్పుడు ఒక టీం వర్క్ నమ్ముతాను సో ఇట్స్ ఎ టీమ్ ఎఫర్ట్ టీమ్ సక్సెస్ అండ్ మీరు కథలు కూడా నమ్ముతారు ఒక ఒక బలం ఉండాలని కోరుకుంటారు మీ క్యారెక్టరైజేషన్తో పాటు సినిమాని ప్రేక్షకులు ఆదరించాలంటే కథ కావాలని కోరుకుంటారు ఎన్బీకే లయన్ మీరు ఒప్పుకోవడానికి కారణం కథ అని విన్నానండి అది నిజమేనా నిజమేనండి కథే ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఒక కొత్తదనం ఇప్పుడు మేము సినిమా అయింది పిండాక అన్నట్టు దాని తర్వాత లెజెండు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అన్నది ఎప్పుడు సేమ్ కాంబినేషన్ కూడా కాదు మళ్ళీ కాదు అసలు కంప్లీట్ సేమ్ కాంబినేషన్ అయితే గొడవేలేదు ఏంటి అన్నది ఇది పాప డైరెక్టర్ సత్యదేవ గారు చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఒక ఐదారు ఏళ్ళ నుంచి ఈ కథ నాకు చెప్తూ ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు నేను కూడా ఆయన మధ్యలో ఆయనకు ఫోన్ చేయడం అండ్ కథ చెప్పారు వస్తే టైప్ వస్తుంది చేద్దామని బాగుంది సబ్జెక్టు ఎందుకంటే బాగా వైబ్రేట్ అయినా సబ్జెక్ట్కి కొత్తదనం ఉంది ఒక ఎప్పుడు కొత్తదనం ఆదరిస్తున్నారు అది కొత్తదనాన్ని ఇచ్చేది ఉన్న ఇప్పుడు నేనేది స్టార్ హీరోస్లో అనుకోండి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం చాలా కష్టం ఉన్న ఒకే ట్రెండ్లో వెళ్ళ వెళ్ళడం ఆ ట్రెండ్లు ఎప్పుడు మొదటి నుంచి సమరసింహారెడ్డి నుంచి కానివ్వండి తర్వాత రకరకాల వివిధ వివిధ చిత్రాలు అంటే సాంఘిక నేపథ్యంలో ఉన్న చిత్రాలు సాంఘిక చిత్రాలు లేకపోతే పౌరాణిక చిత్రాలు జానపదం లేకపోతే ఈ ఫ్యాంటసీ ఆదిత్య తీసుకుని ఇలా చేస్తూ ఉన్నాను నిర్మాతల నా మీద నమ్మకంతో నాకు దర్శకుల మీద నమ్మకంతో చేస్తూ వచ్చాను వాటన్నిటినీ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి కూడా ఇప్పుడు నాతో ఇంకా ముందు కొనసాగుతుంది అందరు ఆదరిస్తూ ఉన్నారు సో ఇందులో ఏదో కొత్తదో అనిపించింది నాకు సబ్జెక్ట్లో ఏదో ఇవ్వాలి మనం ఇప్పుడు మనం నిత్యావసర వస్తువులు ఆర్ ఎవ్రీడే వాళ్ళకి జనం ఏంటి రోజు పొడి తొవ్వుకోవడానికి లేకపోతే బ్రష్ లేకపోతే పేస్ట్ అలాంటిది వీర ఒక నిత్యావసర వస్తువులు మేము ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ మేము కూడా ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ వాళ్ళకి కావాల్సింది మేము ఇవ్వడం మా బాధ్యత అంటే కానీ వెరైటీ కావాలని అదే 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 ఆ వెరైటీయే నాకు ఈ సబ్జెక్ట్లో అనిపించింది చేస్తూ ఉన్నాను వాటిని ఆశీర్వదిస్తున్నారు ఇంకా కొత్త కొత్త ఇలాంటివి చేయడానికి ఒక స్ఫూర్తిని ఆవేశం ఎలాగో ఉంది 
స్ఫూర్తినిస్తున్నారు అలాగే నా నిర్మాతలు మా దర్శకులు ఎనర్జీ గురించి మాట్లాడదాం బాలకృష్ణ గారు ఏమిటి మీ ఎనర్జీ సీక్రెట్ అసలు ఎలా వస్తుంది అంటే ఒక టైటిల్ కి తగ్గట్టుగా ఎనర్జీ వస్తుందా ఒక లెజెండ్ అన్నాం ఒక సింహ అన్నాం ఇప్పుడు ఎన్బికే లయన్ అంటున్నాం ఆ పేర్లోనే ఎనర్జీ ఉంది అండ్ మీరు ఎంత వైబ్రెంట్ గా కనబడుతున్నారు ఎవ్రీ ఫిల్మ్ దాట్ యు ఆర్ ఇంప్రూవింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎనర్జీ సరే అది కాకుండా కూడా మాకు ఆయన దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్న ఒట్టి వారసత్వంగా అంటే రక్తంలోనే కాదు అది మనం మానసికంగానే కాకుండా మన చేతల్లో కూడా అంటే ఇప్పుడు నేను ఆయన దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకుంది ఒక క్రమశిక్షణ అలాగే ఒక డెడికేషను నా క్యారెక్టరు మెయిన్గా అండ్ మై లైఫ్ స్టైలు నేను పెద్దల కాళ్ళు వేస్తాను పొద్దున ఇవన్నీ ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఫైట్స్ అన్నీ నేను ఎక్కువగా మ్యాక్సిమం డూప్ లేకుండానే నేను చేస్తాను అన్నీ కూడా సో వస్తుంది చాలా ఇంకా నేను ఇన్ని చేశాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రిలాక్స్ అవ్వచ్చు అనుకునేటువంటి ఇంకెవరైనా చేస్తారులే అనేటువంటిది లేదు ఎవరు చేయరు ఇంకెవరు చేయరు చేయలేరు అలా లెజన్లో ఉంది అంతం పగలు కొట్టుకుని గుర్రంతో అది అంతమంది ముందు అందరూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఓకే ఒక పదివేల మంది దాకా ఇప్పుడు ఆ రోజు షూటింగ్లో ఉన్నారు డైరెక్టర్ గారి మీద గ్రాఫిక్స్కి రెడీ అవుతున్నాడు ఆయన నేను కాసేపు ఆలోచించాను నెమ్మదికి వెళ్ళి చెప్పాను తీసేద్దాం అని నేను అడిగి కొట్టేస్తాను అన్నాను ఆయనకి నమ్మిన నమ్మకం ఉంది మళ్ళీ వెంటనే దానికి పెద్ద డిస్కషను ఏమవుతుందో ఒక అంబులెన్స్ తీసుకొచ్చి పెడదావా ఏంటి అది ఇది ఏం లేదు నాటికి ఓకే బాబు షోర్ అన్నారు రెడీ అన్నాను అంతే అయిపోయింది కొట్టి అయిపోయింది షార్ట్ అంటే ఏం లేదు మా క్యారెక్టర్ గెలిపోతే పరకాయ ప్రవేశం అంత ఒకటి ఆ తర్వాత ఏమైనా దెబ్బలు తగ్గితే తెలుస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు వాయించరా మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక ఫైట్స్ లో డూప్ లేకుండా చేసే తత్వం ఆర్ ముండితనం తోటి ఇది నేను డెలివర్ చేయాలి అంటే చేయాలనుకునే తత్వం మేము అంతకు ముందు చూసాం సింహాలో మీకు గుర్తుంటే జానకి జానకి పాట షూటింగ్ టైంకి మీ కాలుకి దెబ్బ తగిలి విపరీతమైన జ్వరంలో చేసేసారు అయినా కూడా మీరు ఆగల ఈ సినిమాకేమో మన లెజెండ్ సినిమాకేమో గుర్రం తోటి డైరెక్ట్ గా డూప్ లేకుండా చేస్తారు ఎన్బికే లయన్ లో అలాంటి సాహసం ఏమన్నా చేశారా మంచి షార్ట్స్ ఉన్నాయి టెక్నికల్ పిక్చర్ అది నాకు మెయిన్ ఏంటంటే సరే మనం ఇస్తున్నాం ఇస్తున్నాం అన్ని నేపథ్యాలు వేరే వేరే అటు ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యం 
అలాగే ఇక రకరకాల ఇచ్చాం గ్రామీణ నేపథ్యాన్ని ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ట్రెండ్ కాదు ట్రెండ్ ఎప్పుడు నేను సృష్టిస్తాం వాళ్ళకి వాళ్ళకి మన విషయం ఉండి సబ్జెక్టులు విషయం ఉండి విషయం లేకుండా కాకుండా విషయం ఉండి వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉండే సబ్జెక్టు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎంత ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ అయిపోయింది బాగా వాళ్ళు ఎన్నో సినిమాలు చూస్తున్నాను ఈ సినిమాలు కూడా ఇప్పుడు తెలుగులో డబ్బు అవుతున్నాయి డబ్బింగ్ కూడా అయ్యి విడుదలవుతున్నాయి వాళ్ళకి నచ్చే రకంగా ఇది కొంచెం మంచి టెక్నికల్తో కూడిన సినిమా ఇది సంగీతంలో మణిశర్మ గారు మీరు అద్భుతమైన పాటలు మాకు అందించినటువంటి సినిమాలు ఉన్నాయి ఒక నరసింహనాయుడు సమరసింహారెడ్డి ఇలాంటి తర్వాత మళ్ళీ మీ కాంబినేషన్ లో అద్భుతమైన మ్యూజిక్ వింటున్నాం అండి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ ఆడియో మీకు ఎంత క్లోజ్ గా ఉంది బాగుందండి రకరకాల పాటలు అదే ఇప్పుడు మన అంటే పాటకు పాటకు సంబంధం లేకుండా చక్కగా అటు మా సాంగ్ అలాగే కృష్ణతత్వం మీద ఒక పాట ఉంది మంచి పాట అంటే బాగా మంచి సిచ్యువేషన్ అలాగే మంచి మా అభిమానులకి కావాల్సిన మంచి నారీ నారీ నడుమ అటు చూస్తే చికెన్ ముక్క అయితే చూస్తే లిక్కర చుక్క మంచి పాట అది నేను ఇంతకుముందు మొన్న పాతికేడు పూర్తి చేసుకుంది సినిమా నారీ నారీ నడుమ పాతిక సంవత్సరాలు అయింది సో లిరిక్తో మేళవించి మంచి పాట ఆయన రాయడం సో మీ అభిమానులకు కావాల్సినటువంటి విందు ఆ ఆల్బంలో అన్ని రకాల పాటలు ఉన్నాయి ఎవరికి ఎలాంటి పాట కావాలో అలాంటిది అంటే ఎక్కువ కొత్త టైప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ని మనం ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జనానికి సబ్జెక్ట్ ఎటు మిస్ కాకుండా అనవసరంగా ఏదో పాట కోసం ఒక పొడిగించడం కాకుండా సినిమాని చక్కగా ఐదు పాటలతో సరిపెట్టాం రామ్ జోగే శాస్త్రి గారు ఏంటి మన శ్రీమణి గారు మాకు మన ఈయన రామ్ జోగే శాస్త్రి గారు సెంటిమెంట్ గా బ్రహ్మాండంగా ఆయన మాకు అందులో లెజెండ్ అన్ని పాటలు రాయడం జరిగింది పాటలు విడుదలై హిట్ అయిందంటే ఆ సినిమా సగం హిట్ అయినట్టే ముందే ఈ ఆల్బమ్ గురించి మాట్లాడితే నారీ నారీ నడువు మురారి పాట సూపర్ డూపర్ హిట్ అండి ఇప్పటికీ ఎక్కేసింది అందరికి దానిలో అద్భుతమైన ఇంకో మంచి పాట ఉంది ఏది అటు అరుకులో షూట్ చేసి అప్పుడే హుద్దు వచ్చిన వెంటనే వెంటనే ఫస్ట్ మా పిక్చరే మేము ఊటి అనుకుంది క్యాన్సిల్ చేసి అరుకులో పెట్టాం షూటింగ్ ఎందుకంటే అక్కడ జనాన్ని జన జీవనంలోకి తీసుకొచ్చేద్దామని వాళ్ళు ఏదో అంతా అయిపోయింది ఇంక ఎవరు రారు ఇక్కడికి ఇంకో ఐదు పదేళ్ళ దాకా ఎవరు మన మనం ఇంక ఎవరు చూడరు అనుకొని అనుకు అని అనుకుంటున్న తరుణంలో మా ఊటీ అనుకుంది క్యాన్సిల్ చేసి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళతో వాళ్ళ మధ్య షూటింగ్ చేస్తే ఎంత ఆనందపడిపోయారు మళ్ళీ ఏ అంతా మర్చిపోయారు జరిగింది అంతా అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళంతా మొత్తం మళ్ళీ వైజాగ్ నుంచి కూడా అందరు ఏదో షూటింగ్ జరుగుతుంది అంటే అండి వాళ్ళు అక్కడ వైజాగ్ పట్నంలో ఉన్న వాళ్ళు సరే అక్కడ లోకల్ గా పాపం వాళ్ళంతా కూడా రియల్ ఎంటర్టైనర్స్ దాట్స్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ ఇట్స్ అ హార్ట్ అభిమానులకు ఎప్పటికప్పుడు ఒక పండుగని ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఒక హార్ట్ మీలో ఉంది ఐ థింక్ అది నందమూరి వంశంలోనే ఉంది సార్ డైరెక్టర్ గారి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సత్యదేవ అనే ఒక కొత్త దర్శకుడికి లెజెండ్ సింహ లాంటి సూపర్ డూపర్ హిట్ల తర్వాత అసలు ఆ కొత్త డైరెక్టర్ని ఎందుకు ఎంచుకున్నారు మీరు చాలామంది డైరెక్టర్స్ ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ క్రేజీ డైరెక్టర్స్ తోటి కాంబినేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తా ఉన్న టైంలో హౌ కమ్ అ న్యూ కమ్ అంటే నేనెప్పుడు ఎవరైనా నా ముందు నన్ను నా ఇమేజ్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎవరు వచ్చినా ఓకే నేను కాదన్ను క్రేజీ డైరెక్టర్స్ ఎవరైనా కానివ్వండి బట్ ఐఎమ్ నాట్ దట్ క్రేజీ ఆఫ్టర్ క్రేజీ డైరెక్టర్స్ నాకు నేను ఎప్పుడు నాకేంటంటే నా ఫస్ట్ నా ఫ్యాన్స్ నెక్స్ట్ నా ఇమేజ్ ఇవి రెండు దృష్టిలో పెట్టుకుని నా కోసం ప్రత్యేకంగా కథ తయారు చేస్తే నేను ఎవరితోనే చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను సో ఇప్పుడు సత్యదేవ్ గారు ఈ సబ్జెక్ట్ నేను ఎప్పుడో మంచి నేను చెప్పినట్టు బాగా వైబ్రేట్ అయ్యి క్యారెక్టర్లకు అప్పుడే ఆయన చెప్పినప్పుడే ఆయన ఉన్న తపన చెప్పినప్పుడు కథ నరేట్ చేసినప్పుడు ప్లస్ కొత్తతనం ఏదో బాగుంది కొత్తగా ఉంది బాగుంటుంది ఇటువంటి సినిమా కూడా మామూలుగా జనరల్ గా అఫీషియల్ ఆడియన్సే కాకుండా మా ఫ్యాన్స్ వాళ్ళకి నచ్చి అటు సిటీ ఆడియన్స్ కూడా అర్బన్ ఆడియన్స్ కూడా నచ్చే విధంగా బాగుంటుందని
ఒకటి నా ముందు యాక్షన్ చేస్తే ఎంజాయ్ చేస్తా ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తే ఇంజోర్ చేస్తా ఆటని వేటగా మార్చడానికి నాకు అర సెకండ్ చాలు దాని అవుట్పుట్ ఇలానే ఉంటుంది